అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో భారత్ దూసుకెళ్తోంది కొత్త ఏడాదిని విజయంతో ప్రారంభించిన ఇస్రో రానున్న రోజుల్లో ఇదే దూకుడును ప్రదర్శించడానికి సిద్దమైంది ఒకప్పుడు అంతరిక్ష ప్రయోగాలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడిన భారత్ ఇప్పుడు సొంత టెక్నాలజీ పరిశోధనలతో దూకుడు పెంచుంది వాణిజ్య పరంగా కూడా ఇస్రో చరిత్ర సృష్టిస్తోంది ఇతర దేశాల ఉపగ్రహాలను ప్రయోగిస్తూ ఆదాయాన్ని కూడా పెంచుకుంటుంది రెండు వేల నలభై నాటికి నలభై బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేరుకోవడమే లక్ష్యంగా ఇస్రో పనిచేస్తోంది అంతేనా కీలకమైన గగన్యాన్ మానవ సహిత అంతరిక్ష ప్రయోగానికి కూడా సిద్దమైంది వీటితో పాటు రెండు వేల ముప్పై ఐదు నాటికి ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ను అంతరిక్షంలో నిర్మించాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది ఇలా ఎన్నో లక్ష్యాలతో నూతన సంవత్సరాన్ని ఎంతో ఉత్సాహంగా ప్రారంభించిన ఇస్రో మరెన్నో ఈ ప్రయాణంలో పలు సవాళ్లను అధిగమించాల్సి ఉంది మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం కొత్త ఏడాదిని కొత్తగా ఆరంభించింది ఇస్రో తొలి రోజే ఎక్స్రే పోలారిమీటర్ శాటిలైట్ ఎక్స్పో శాట్ ను ఇస్రో విజయవంతంగా ప్రయోగించింది ఇది భారత అంతరిక్ష సంస్థ ప్రయోగించిన తొలి పోలారిమీటర్ మిషన్ కావడం విశేషం పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ద్వారా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి జరిగిన ఈ ప్రయోగం విజయవంతంగా పూర్తయింది కాంతివంతమైన అంతరిక్ష ఎక్స్రే కిరణాల మూలాల సంక్లిష్టతను అసాధారణ పరిస్థితుల్లో వాటి ప్రభావాన్ని ఇది అధ్యయనం చేయనుంది కొత్త ఏడాది తొలి రోజు దక్కిన విజయం ఇచ్చిన ఉత్సాహాన్ని ఇక ముందు కూడా కొనసాగించేందుకు సిద్దమైంది ఇస్రో అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును అందుకున్న ఇస్రో చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించే ప్రయోగాలను అనేకం తన ఖాతాల్లో వేసుకుంది ఒకప్పుడు వేరే దేశాలతో పోటీ పడలేక వారి దగ్గర నుంచే సాయం కోరిన భారత్ అంతరిక్ష రంగంలో నేడు ఆ దేశాలకు కూడా అందరి అద్భుతమైన విజయాలను అందుకుంటోంది ముఖ్యంగా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇస్రో చరిత్రలో మరువలేని సంవత్సరంగా చెప్పుకోవచ్చు గతేడాది చంద్రయాంత్రి ఆదిత్య ఎలవన్ గగన్యాన్ మిషన్ టీవీ డి వన్ ఇలా కీలక ప్రయోగాల్లో విజయాలను తన ఖాతాల్లో వేసుకుని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులోనూ తన చైత్రయాత్రను కొనసాగించడానికి సిద్దమైంది ఇందుకోసం మరింతగా సన్నద్దమవుతున్నట్లు ఇస్రో చైర్మన్ ఎస్ సోమనాథ్ తెలిపారు of course gaganyaan man mission we had targeted for 2025 if you are able to do everything in 2024 very well that target uh, uh, will become difficult so we have to focus on what you want to achieve in gaganyaan for 2024 so to have details uh, the beginning of the gaganyaan program started with the tv d1 mission of the abort mission we have four in the series at least two more we must do in 2024 so that is our target so the, uh, by that we will have the three abort missions demonstration then we must do at least one unmanned mission our target is to do two unmanned missions beginning of next year this year as well as end of this year that is our target let us see with respect to the proprietors of various hardware etc we will target that so that becomes uh, one package or two unmanned missions and two test vehicle test flights it's a huge uh, effort then of course along with that we will have uh, a helicopter based drop test to prove the parachute systems there will be multiple drop test we also will have a pad about test which is called uh, the launch pad about test and many hundreds of such uh, validation test including uh, environmental control ally support system related test the crew module related test simulation test beds and hundreds of them which i cannot even describe so it's going to be the gaganyaan year along with that we are going to have launches of gslv for nisa uh, the this year itself we are going to have first flight of gslv Uh, with the insat 3ds which is now going to happen soon vehicle is almost ready nutana samacharam ila kotta yadadi kotta ga prarambhinchina isro ee samacharam marinni prayogalaku srikaram chuttindi mukhyanga 2024 lo 10 keelaka prayogalu cheyapattanundi indilo 6 pslv mission lu 3 gslv prayogalu oka launch vehicle mark 3 vanijya prayogam undi alage isro abhiruddhi chesina new small satellite launch vehicle SSLV ద్వారా ఒక ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా నింగిలోకి పంపించనుంది వీటితో పాటు ప్రతిష్టాత్మక గగన్యాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా వ్యోమగాములను విజయవంతంగా భూమిపైకి తీసుకొచ్చే ప్రయోగానికి సంబంధించి 
రెండు మానవ రహిత మెషిన్లను కూడా ఇస్రో ఈ ఏడాది చేపట్టనుందని చైర్మన్ సోమనాథ్ తెలిపారు రెండు వేల నలభై నాటికి భారత అంతరిక్ష ఆర్థిక రంగం నలభై బిలియన్ల డాలర్లకు చేరుకుంటుందని కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఇటీవల తెలిపారు మరి ఇది సాధ్యమయ్యే పనేనా అంటే అందుకు అవకాశాలైతే కనిపిస్తున్నాయి రెండు వేల ఇరవైలో తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు బిలియన్ డాలర్ల విలువైన భారత అంతరిక్ష రంగం ప్రపంచ అంతరిక్ష రంగ ఆర్థిక వ్యవస్థలో దాదాపు రెండు శాతంగా ఉంది అయితే అంతకన్నా ముందు ఇస్రో రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి పదమూడు బిలియన్ డాలర్లు చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది రానున్న ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో నాలుగు నుంచి ఐదు రెట్లు భారత అంతరిక్ష రంగం వృద్ధి చెందాలని ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది కాని భారత్ కు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న విదేశీ శాటిలైట్ల ప్రయోగంతోనే ఇది అందనుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు భారత్ ఇప్పటి వరకు ముప్పై నాలుగు దేశాలకు చెందిన నాలుగు వందల పదిహేడు శాటిలైట్లను లాంచ్ చేసింది వీటి ద్వారానే ఇస్రోకు నాలుగు వేల కోట్ల వరకు ఆదాయం సమకూరింది అయితే దీనిని రానున్న రోజుల్లో మరింతగా పెంచాలని ఇస్రో భావిస్తోంది అటు ప్రపంచ అంతరిక్ష రంగం విలువ ప్రస్తుతం నాలుగు వందల డెబ్బై బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది కానీ ప్రపంచ అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ రానున్న కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ఒక ట్రిలియన్ గా ఉండవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు కొంతకాలం క్రితం ఇస్రో పురోగతిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమీక్షించారు ఇందులో భాగంగా రెండు వేల ముప్పై ఐదు నాటికి ఇస్రోకు సంబంధించిన ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ అంతరిక్షంలో నిర్మించాలని అన్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ చైనా టియాంగాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్లు మాత్రమే అంతరిక్షంలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు భారత్ కొత్తగా నిర్మించే స్పేస్ స్టేషన్ కోసం కసరత్తులు చేస్తోంది ఇందుకు సంబంధించిన ఫస్ట్ మాడ్యూల్స్ ను రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది లోపు పంపిస్తామని చెబుతోంది అలాగే రానున్న ఏడు నుంచి ఎనిమిదేళ్లలో మిగతా మాడ్యూల్స్ ను కూడా పంపి రెండు వేల ముప్పై ఐదు నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది దీనికోసం అత్యంత భారీ ఉపగ్రహాలను అంటే ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు టన్నుల పేలోడ్స్ ను భూ దిగువ కక్షలోకి తీసుకువెళ్లే సామర్థ్యం కలిగినవి కావాలి ఇందుకు ఇస్రో బాహుబలి రాకెట్ అయిన ఎల్విఎం త్రీ రాకెట్లను వినియోగించనుంది అయితే వివిధ దశల్లో జరిగే ప్రక్రియ కాబట్టి దీనికోసం ఇంకా చాలా ప్రయోగాలు చేయాలి నెక్స్ట్ జనరేషన్ లాంచింగ్ వెహికల్ తయారీ అత్యాధునిక లాంచింగ్ ప్యాడ్లు హ్యూమన్ సెంట్రిక్ ల్యాబొరేటరీస్ నిర్మాణం వంటివి చేయాలి ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఇస్రో అంతరిక్షంలో సరికొత్త ఫ్యూయల్ సెల్ ను విజయవంతంగా దిగువ భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది ఒక్కసారి పూర్తిగా భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం పూర్తయితే రానున్న రోజుల్లో మానవ సహిత యాత్రలు కూడా సులభమయ్యే అవకాశముంది స్పేస్ రంగంలోకి ప్రైవేటు సంస్థల రాకతో భవిష్యత్తు ప్రయోగాలు మరింత ఆశాజనకంగా మారనున్నాయి చాలా ప్రైవేటు సంస్థలు సొంతంగా ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించి డేటా మ్యాపింగ్ వాతావరణం అంచనా వేయడం పారిశ్రామిక సర్వేలు నీరు వ్యవసాయం ఆధారిత రహదారులు కమ్యూనికేషన్ ఇలా విస్తృత అవసరాలకు సాయపడుతున్నాయి భారత్ లో ఇప్పటికే దాదాపు నూట యాభైకి పైగా స్పేస్ స్టార్టప్లు ఇస్రో వద్ద రిజిస్టర్ అయ్యాయి వీటిలో రాకెట్లు తయారు చేసేవి ఉపగ్రహాలు నిర్మించేవి అత్యధికంగా ఉన్నాయి అగ్నికుల్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ధ్రువ్ స్పేస్ బెలాట్రిక్ ఏరోస్పేస్ వంటి సంస్థలు రాకెట్ ఇంజిన్లు రాకెట్లు ఉపగ్రహ ఇంజిన్లను రూపొందిస్తున్నాయి వీటితో పాటు ఇస్రో అభివృద్ది చేసిన పలు సాంకేతికతలను ప్రైవేటు రంగానికి బదలాయిస్తోంది మరోవైపు స్పేస్ స్టార్టప్ల పెట్టుబడులు కూడా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు మధ్య కాలంలో డెబ్బై ఏడు శాతం పెరిగినట్లు పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి దీనికి భారత్ ప్రారంభించిన ఇన్ స్పేస్ అనే ప్రోగ్రాం బాగా పనికొస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు ప్రైవేటు రంగాన్ని మరింతగా ప్రోత్సహిస్తే రానున్న కొద్ది రోజుల్లోనే భారత్ లో స్పేస్ ఎక్స్ లాంటి సంస్థలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటున్నారు భారత ప్రభుత్వం ఇస్రో ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యులు కూడా స్పేస్ రిసెర్చ్ లో పనిచేయటానికి అనేక రకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావటం జరిగింది ఈ మార్పుల ద్వారా ఇస్రోయే కాకుండా ఇతర స్టార్టప్ సంస్థలు కూడా రాకెట్ తయారీలో కానీ శాటిలైట్ తయారీలో కానీ ముందుకు వచ్చి భారతదేశం యొక్క స్పేస్ ప్రగతిని స్పేస్ రీసెర్చ్లో ఉన్న ప్రగతిని మరింత ఇనుమడింపజేసి ముందుకు తీసుకెళ్తారన్నట్లున్న ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఈ స్పేస్ ఎకానమీ అనేది దాదాపు మూడు వందల అరవై బిలియన్ల ఎకానమీ ఈ మూడు వందల అరవై బిలియన్ల ఎకానమీలో మనకి 
ఎంత మనం చేజిక్కించుకోవచ్చు అనేది ప్రశ్న ఆ చేజిక్కించుకోవటంలో మనకి రాకెట్ ప్రయోగాలు శాటిలైట్ నిర్మాణాలు వీటన్నిటిలో క్రొత్త క్రొత్త పద్ధతుల ద్వారా అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చి మనం కూడా అటువంటి ప్రయోగాలు చేయటానికి ముందుకు రావటానికి వీలవుతుంది అట్లా కనుక ముందుకు వస్తే మంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా అటువంటి ఫార్టీ మిలియన్ ఎకానమీకి చేరుకోవటానికి ఎంతైనా అవకాశం అంతరిక్ష సేవలు ప్రయోజనాల రంగానికి సంబంధించిన ఐటీ ఏఐ వంటి రంగాల్లో భారత్ కున్న పరిణతి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది ఒక్క మార్కెటింగ్ సంస్థ చేసిన అంచనా ప్రకారం కమ్యూనికేషన్ సేవలు ముప్పై నుంచి నలభై శాతం నావిగేషన్ సేవలు ఇరవై శాతం భూ పరిశీలన సేవలు పదిహేను శాతం వరకు మన అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగమయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ లక్ష్య సాధనకు అనుకూలంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలను ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది దీనికి అనుకూలంగా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల విధానాన్ని తిరిగి పరిశీలిస్తున్నారు ప్రభుత్వ పరంగా అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసే దిశగా వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం గొప్ప విషయం ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలంటే కేవలం భారత విపణికే పరిమితం కాకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పైన దృష్టి సారించడం అత్యవసరం అదేవిధంగా ప్రైవేటు సంస్థలకు బీమా అవకాశాలు నైపుణ్యాభివృద్ధి పథకాలు విద్యాలయాలు పరిశోధనా సంస్థల మధ్య సహకారం అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష చట్టాలపై అవగాహన అన్ని స్థాయిల్లో అంతరిక్ష పరిజ్ఞానానికి సాంకేతికతకు సంబంధించిన ఆసక్తిని పెంచడం విద్యా అవకాశాలు కల్పించడం కీలకం అంతరిక్ష రంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించే పథకాలను సమగ్రంగా సమీక్షించాల్సిన అవసరమూ ఉంది చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం ద్వారా యావత్ ప్రపంచాన్ని తన వైపు తిప్పుకునేలా చేసింది భారత్ రాబోయే కాలంలో గగన్యాన్ ప్రాజెక్టు ద్వారా మానవ సహిత యాత్రను చేపట్టి ఇస్రో చరిత్ర లిఖించనుంది ఇది విజయవంతమైతే భారత సాంకేతిక సంపత్తి అంతరిక్ష పరిశోధన ప్రతిభ అంతర్జాతీయ యవనికపై మరోమారు మెరవనుంది